kasih lihat lagi warna yang masih freshnya ini yang masih fresh ini yang dari tadi aku apply balik lagi dengan aku Amoy yep. video kali ini aku mau wear test sekaligus mau review foundationnya Maybelline Dan pasti tahu produknya Maybelline yang ungu lilac ini ini super stay jadi aku pakai yang shade nya 119 sudah dilengkapi dengan SPF 16 oke okay. review pertama kita mulai dari packagingnya dulu ini bagian bawahnya dia kaca gitu lumayan tebal tapi aku yakin sih kalau ini jatuh tetap bakalan pecah dia tuh kayak timbul gitu loh di samping-sampingnya ya kan tampilan dalnya seperti ini dia menggunakan pump lanjut ke tekstur yes teksturnya mudah sekali di blendnya tuh seringan itu Oh ya ini udah jam setengah satu siang berarti aku dandan satu jam setengah dan ya kalian bisa lihat ini yang aku swatch tadi tampilannya di layar seperti ini ya tuh jelas banget di sini kalau dia ada perubahan warna atau yang biasa kita sebut oksidasi ya kan nah sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman produk yang masih fresh yang baru dikeluarin dari packagingnya seberapa apa jauh perbandingannya? Mari kita lihat sama-sama. Oke, ini udah sama-sama aku ratain. Kalian bisa lihat, ini jauh banget kan perbandingan warnanya. Dilihat langsung aja, bener-bener kayak kayak udah beda undertone. Wah. Ya kan, kalau yang kayak gini lebih kelihatan kayak dia natural undertone, tapi setelah dia lumayan lama menggelapnya, ini lebih yang kayak medium to ten gitu gak sih, ya kan? Terus di sini dia tuh perubahan warnanya lebih, ini sering kelihatan aku di cahaya ruang ya, kayak ada peachnya, ada tone orange yang dikit, ya perubahan warnanya coba aku foto dulu pakai handphone aku menggunakan cahaya natural dari matahari nah aku barusan foto di luar ruangan gitu pakai cahaya matahari nah di sini juga udah kelihatan jelas banget kalau dia itu menggelapnya ada warna yang aku bilang tadi warna peachnya gitu tuh kelihatan ya sebenarnya masuk-masuk aja di kulit aku Cuman yang aku kurang suka dia kayak kasih tampilan sedikit kusam di kulit aku Jadi kalau aku pakai foundation ini tanpa di set bedak sudah pasti kelihatan banget kalau tampilannya kusam Tapi karena ini kebantu sama loose powder dan juga twig cake jadi tampilannya lebih masuk lagi gitu di kulit aku Jadi kayak apa ya cerahnya masih dapet gitu loh nggak yang kayak kusam flat paham kan karena juga kebantu sama bedak jadi kayak masih ada tampilan highlight khususnya di under eye, t-zone juga gitu loh ya kan? cuman nih ya yang aku suka itu dari segi tekstur teksturnya bener-bener ringan banget teksturnya liquidy tapi lebih menurut aku lebih encer ketimbang tekstur foundation pada umumnya jadi ini menurut aku rekomend banget buat kulit kering Apalagi kulit keringnya tanpa noda di wajah Aku yakin hasilnya bakalan cakep banget Oh iya di sini tuh dia ngeklaim kalau dia tahan hingga 30 jam Terus juga weightless feel Itu bener banget se... 
apa ya senyaman itu seringan itu di kulit muka aku ini feelsnya kayak nggak pakai foundation padahal tadi kan bisa lihat ya aku kayak sampai empat layer gitu di area pipi aku karena ada freckles itu tadi di sini dia bilang kalau dia finish akhirnya soft matte menurut aku kelihatan sih matte nya tapi bukan yang flat karena dia masih kayak natural looks gitu di kulit muka aku ya kan kelihatan kan di layar kalian sekarang will double full coverage oke okay, seperti yang udah tadi aku jelasin aku pakai sampai empat layer itu bisa di build up kalau misalkan pengen tampilan coverage nya lebih dapet lagi lebih nendang lagi oh bisa bermain gitu loh kalau waterproof aku gak tahu ya karena aku jujur belum pernah ngetes kalau untuk transfer proof ini beneran iya karena kemarin aku sudah sempet kayak ngetap ngetap gitu ke tisu dan ternyata emang bener dia nggak transfer asal asal pas kalian mau mujinya itu dalam keadaan dia udah beneran nyerap ke kulit udah beneran ngeset tanpa diset pakai bedak ya jadi kayak ini doang nih produknya terus kalian tetap pakai tisu nih contoh ya ini kan muka aku udah pakai bedak ya jadi aku nggak bisa kasih lihat jadi kita kasih lihat yang ada di tangan aku aja ya tisunya bersih nih yang udah ngeset yang ini yang masih fresh tadi kita lihat yang udah ngeset kelihatan bersih banget kayak yang waterproof tadi coba kita semprotin pakai air ya kalau langsung di spray ke muka ya sudah pasti kayak nggak fair gitu loh menurut aku karena kan sudah ditimpa pakai bedak sudah ditimpa pakai tweaking juga pasti kayak ya menambah nambah ketahanan gitu kan tapi kalau kita spray yang masih apa kayak original produknya Melulin itu lebih fair gitu oke okay. Enggak sih Oke okay. Ini pertama kalinya sih Aku nguji yang kayak pakai air-air gini untuk si produknya Maybelline ini Uh Nggak pindah dong Uh Dia beneran waterproof loh guys Sek 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 Nah toh tisu yang masih bersih Kita coba di tap tap pakai air. Oke, okay. ini minim banget tuh ya dalam keadaan sudah di spray pakai air, minim banget terus juga dia nggak nggak bentuk jalan air sih. Oke, okay. di sini juga dia bilang kalau dia ada SPF 16 lumayan banget tuh walaupun kalian masih butuh sunscreen lagi untuk ekstra melindungi kulit kalian. Terus di sini yang paling di notes itu kalian harus kocok dulu sebelum digunakan. Mungkin dia ada skincare ingredientsnya di dalamnya ya sejauh ini kalian bisa lihat ini finish look makeup aku bener-bener kayak flawless banget natural look gitu loh ya aku dandan tapi nggak kelihatan dempul kayak apa ya kulit aja gitu loh bener-bener kayak uh gom banget sih suka banget ringan nyaman hampir kelupaan dia ada blur efeknya kalian bisa lihat ya bener-bener kayak tampilan pori aku yang di sini ter Samarkan tekstur kulit, tekstur komedo yang ada di hidung aku Bener-bener kayak kalau dilihat pakai cermin aja dari jauh tuh Nggak kelihatan gitu loh kalau ada tekstur Tapi kalau yang sampai kayak gini banget ya kelihatan Gitu, sama kita akan lihat oil controlnya ya teman-teman Jadi ya nanti aku bakal update lagi Tunggu balik lagi, ini baru jam 1 lewat 11 siang ya Tadi jam berapa aku lupa Kayaknya baru setengah jam ya Bener-bener udah yang bikin aku notice Ini di area hidung aku kalian bisa lihat nggak sih kalau ini udah mengkilap ini udah keluar oilnya ya udah minyak kan coy toh kelihatan nggak sih kalian bisa lihat toh di sini udah crack dikit di sini juga oh kelihatan kan terus juga udah minyakan pol untuk area yang lain masih aman tapi emang di sini sekitaran sini tuh udah mengkilap gitu kelihatan pasti di layar. Menurut aku ya ini untuk oil controlnya kurang nendang ya Chin karena di sini udah keluar. Oke, tetap ciro. Tapi dia nggak transfer kelihatan kan tuh. Bagus walaupun oilnya udah keluar setelah di tap pakai tisu nggak 
nggak keangkat gitu loh produknya wah aku takjub sih cewek yang sini ya sama sih tuh ya kan ini yang keangkat oilnya malahan minyaknya ya oke jadi menurut aku ini foundationnya bagus sih walaupun udah di tap tap udah minyakan dia nggak keangkat gitu tuh ya kan biasanya kalau udah minyakan gitu terus di tap pakai tisu itu tuh kayak langsung kebentuk gitu loh keangkat gitu produknya tapi ini enggak masih flawless smooth bagus banget ya udah nanti aku update lagi ya bye Oke, ini aku sudah balik lagi sekarang sudah jam setengah empat sore berarti udah berapa jam kalau tadi jam setengah satu setengah satu ya apa jam 12 ini kalian bisa perhatiin sendiri ya ini minyaknya udah makin keluar banyak banget apalagi di area tengah muka aku Ya, untuk yang lain-lainnya itu masih aman gitu loh Oh yang aku notice ini di sekitaran kumis Dia kayak mulai kelihatan numpuk-numpuk gitu Si hitungannya makin sore dipake makin flawless cakep gitu Kayak nyatu aja gitu ke kulit Kok kalian lagi cari foundation yang ringan, nyaman dan enak dipakainya dalam jangka waktu yang lama ini rekomend sih guys walaupun dia ada minusnya yaitu ada oksidasinya yang menurut aku oksidasinya duh jauh banget dari warna yang awal di warna yang masih freshnya ini yang masih fresh ini yang dari tadi aku apply wow perbandingannya jauh banget coy iya kalau yang udah lama banget nyerapnya sampai berubah warna gini mau di gimana juga kayak dia lumayan susah buat digeser-geser pakai tisu tapi kalau yang masih fresh ya udah dia langsung hilang aja karena emang belum nyerap juga kan posisinya. Ya kesimpulannya di review produk kali ini kalau menurut aku sih ini cakep ya. Kalau mau dipakai buat sehari-hari atau mau pergi cuman sekedar pengen jalan-jalan ke mall, nonton bioskop atau malam mingguan, kodangan tapi tetap pengen dandan gak mau rempong yang kayak terasa berat dan tebel ini rekomend sih guys foundation ini bagus kok kalau untuk yang lain-lainnya kayak semai lain gak ada yang ngecrack karena dia lumayan melembabkan kulit jadi dia bisa menjaga kelembapan gitu jadi gak ada yang ngebentuk garis lagi di under eye masih soft banget dahi masih oke okay semuanya untuk jangka waktu pemakaian ya dari tadi jam setengah satu sampai sekarang setengah empat menurut aku ini masih bagus banget oil controlnya menurut aku ya oke okay oke okay aja tapi bukan tipe yang mantep banget gitu enggak tapi lumayan gitu ya ya itu aja review dari aku semoga bisa menambah informasi buat teman-teman di rumah kalau kalian suka dengan review ini jangan lupa untuk di like terus subscribe channel ini share video ini ke teman-teman kalian yang ada di sosial media kalian bye